안녕하세요 오즈가이버입니다 요즘 굉장히 핫한 빵이 있죠 봉준호 감독의 영화 기생충에 등장하면서 다시금 인기를 얻고 있는 빵인데요 바로 대만 카스테라입니다 자 구독자분 중에 한 분께서 대만 카스테라 만드는 영상을 요청하셨고요 그래서 제가 오늘 대만 카스테라를 만들려고 합니다 저와 함께 만들어 보시죠 먼저 빵틀에 유산지를 잘라 넣어주겠습니다 네 그럼 반죽을 시작하도록 하겠습니다 제가 오늘 사용한 계란의 숫자는 6개입니다 자 머랭을 해주기 위해서 계란 6개를 분리해 주도록 하겠습니다 계란은 미리 한두 시간 전에 꺼내 주시면 거품이 잘 일어납니다 자 계란 흰자 노른자 분리할 때요 이 머랭을 해주는 흰자에 계란 노른자가 들어가면 머랭이 제대로 안 되거든요 많이 주의를 해야 합니다 자 조심스럽게 계란 흰자를 분리해 주고 있습니다 네 계란 흰자 노른자 분리를 해 주었습니다 이제 계란 흰자 머랭을 해 주도록 하겠습니다 이 핑계를 돌리겠습니다 네, 조금 돌려준 상태에서 설탕 반 컵을 넣어 주도록 하겠습니다 네, 설탕 반 컵입니다 네, 설탕을 넣고 휘핑기를 고속으로 돌린 지딱 1분이 지났습니다. 상태를 확인해 보겠습니다. 자, 올라온 거품이 전혀 주저앉지 않고 위에 있는 것도 떨어지지 않죠. 자, 이 정도면 머랭이 거의 완벽하게 됐다라고 보시면 됩니다. 계란 흰자 머랭한 거는 옆으로 빼주고요. 계란 노른자에 다른 것들을 섞어 주도록 하겠습니다. 먼저 식용유를 반 컵을 부어 주겠습니다. 식용유 실으신 분은 버터 녹여서 반은 컵을 넣어 주시면 됩니다 바로 이어서 우유를 반 컵을 넣도록 하겠습니다 자, 우유 반컵 넣어 주었습니다 자 그리고 여기에 바닐라 엑스트랙 한개 티스푼을 넣어 주겠습니다 자 바닐라 엑스트랙을 웬만하면 넣어 주시는 게 좋은 거가요 계란이 많이 들어가서 계란 비린내가 빵에서 날수 있거든요 그것을 잡아주는 역할을 하는 게이 바닐라 엑스트랙입니다 자, 바닐라 엑스트랙 한 티스푼 넣어 주었고요 자, 다시 좀 섞어 주고요 자, 그리고 마지막으로 밀가루 한 컵을 넣어 주겠습니다 자, 밀가루 한컵 넣었습니다 채를 쳐 주고요 잘 섞어 주도록 하겠습니다 자 이것도 믹스를 잘 해주기 위해서 휘핑기를 사용하도록 하겠습니다 자 계란 흰자 머랭 좀 남아 있는데요 그대로 하셔도 됩니다 네 이제 밀가루까지 반죽 준비가 다 끝났고요 자 머랭한 거하고 섞어 주도록 하겠습니다 자 머랭과 섞어 주는 거는요 이 휘스크를 이용해서 골고루 섞이되 머랭이 죽지 않도록 아래에서 위로 이렇게 푸는 식으로 
아래까지 충분히 다 섞여야 되니까요 이제 스파츌라를 이용해 마저 섞어 주겠습니다 네, 반죽이 훌륭히 완성이 된것 같습니다 이제 틀에 부어주고 오븐에 넣어서 빵을 부어주도록 하겠습니다 자, 빵틀에 반죽을 부어 넣어 주었습니다 이제 몇 번씩 탭을 해서 자 골고루 불게 해주기 위해서 따뜻한 물을 큰 틀에 채우도록 하겠습니다 자 이제 오븐에 넣어 주겠습니다 온도는 150도 정도로 낮게 해주고요 시간은 1시간으로 세팅해 주었습니다 네 중간 점검입니다 지금 시간이 30분 정도 지났는데요 온도를 낮춰서 그런지 위에 타지도 않고요 잘 풀어 오르고 있는 것 같습니다 네, 한 시간이 지났습니다. 빵이 다된것 같은데요. 이제 꺼내 보도록 하겠습니다. 빵이 맛있게 익은 것 같은데요. 자, 바로 빵틀에서 빼주도록 하겠습니다. 자 이제 잘라 보겠습니다 빵이 맛있게 만들어진 것 같은데요 자 보이시죠? 푹신 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 스펀지입니다 스펀지. 제가 오늘 설탕을 반밖에 안 넣었거든요 그랬더니 단맛이 강하지 않습니다 그래서 부담 없이 많이 먹을 수 있어요 굉장히 부드럽고요 입안에서 살살 녹습니다 정말 맛있는 빵입니다 여러분도 한번 만들어 보세요 시청해 주셔서 감사합니다